Hi students. So last class la function na yenna domain e pudi find pandrathu. Adha oru oru example kudutha. Andha example ku epdi domain find pandrathu. Appuram oru graph draw panni andha oru diagram mudhu irukum. So andha diagram ku epdi nama function oru diagram mudhu vechi epdi function na illaya nu solli epdi kandupidikiradhu nama paathom. So ipa paaka poradhu romba romba important topic. Graph da ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் டென்த்துலேயே கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென்த்தில் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறப்போ அதிலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கற்றுக்காமல் டைரெக்டாக கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபுல்லாக என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் தான் இன்வால் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த கிராஃபில் ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அதில் மெயினாக என்னென்னா டொமைன் கோடமைன் மெயினானது டொமைன் கோடமைன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எஃப் எஃப் ராம் நேச்சுரல் நம்பர் டூ நேச்சுரல் நம்பர் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்னது டொமைன் இது கோடமைன் எஃப் ரம் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டாவே இது டொமைன் இது கோடமைன் இஸ் டிஃபைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸு ஸோ இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான் கொடுத்துட்டு இதுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ண சொல்கிறான் ஸோ இந்த கிராஃப்லாம் நீங்கள் போட்டிருப்பீ டென்த்தில் ஆனால் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ்னு வச்சு போட்டிருக்க மாட்டேன் ஒய்இ கோட்னு வச்சு போட்டிருப்பீ அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்படி இருக்கோம் ஒய்இ கோல்ட்டு எக்ஸு இதுக்கு லைன் இது இந்த ஒய்இ கோல்ட்டு எக்ஸ்னா என்ன சார் லைன் நீங்கள் டென்த்தில் ஃபுல்லாகவே வெறும் லைனாக தான் ட்ரா பண்ணியிருப்பீ கிராஃப் ஃபுல்லாகவே லைன் படிப்பீ லீனியர் ஈக்வேஷன் படிச்சிருப்பீ கிராஃப் ஃபுல்லாக லைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் இந்த மாதிரி நிறைய லைன் கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பீ ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லைன் தான் இந்த லைன் இந்த லைன் போட்டுதானே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டென்த்தில் ப படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க கிராஃபுங்கிறது அந்த மாதிரி போடக்கூடாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிராஃபை இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறத மெயின் மெயினாக முடிவு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் அண்டு கோடமைன் ஸோ மெயினாக முடிவு பண்ணுறது என்னென்னா டொமைன் தான் இந்த டொமைனை வச்சு தான் டோட்டலாகவே கிராஃபே ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இதை நான் கிராஃப் உங்களை ட்ரா பண்ண சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு ஆளும் ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொடுத்து இதை ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்னென்ன கிராஃப்லாம் ட்ரா பண்ணுவீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் டக்குனு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தால் எல்லாத்துக்கும் தோன்றது என்னென்னா இந்த கிராஃப் தான் வரும் ஒய் கோட்டு எக்ஸ் சார் எக்ஸுக்கு நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஒய்க்கு ஜீரோ இங்கே பிளாட் பண்ணுறேன் எக்ஸுக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒய்க்கு ஒன்று வரும் ஒன் கம்மா ஒன் இங்கே பிளாட் பண்ணுறேன் சார் இப்படி இப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் சார் இது தான் டக்குன்னு தோணும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த இது தோணும் ரைட்டா சார் இப்படி இதான் சார் லைன் இந்த கொஸ்டினுக்கான லைன் இதான் சார் அப்படின்னு தோணும் சில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இப்படி வரும்னு தோணும் சார் இப்படி வரா சார் இப்படிலாம் போகாது சார் இப்படி போகும் சார் லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி போகும் சார் லைன் ஆர்ஜிலேருந்து இப்படி போகும் சார் லைன் திருதப்பின சில ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லுவாகா சார் இங்கே வந்து நம்ம நேச்சுரல் நம்பரை பற்றி சொல்லியிருக்காக அப்போ வந்து சார் இப்படி வராது சார் லைன் வந்து கரெக்டாக இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் சார் இந்த ஆன்சர் தோணும் தோணும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் நான் சொன்னதோடையே உங்களுக்கு தோன்றுறது ஒன்று இப்படி இருக்கும் லைன் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஆனால் ஒன்று ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி லைன் வரும்னு தோணும் ஆனால் நீங்கள் டென்த்தில் என்ன பண்ணியிருப்பீ ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜாயின் பண்ணியிருப்பீ ரைட்டா ஸோ அது கிடையாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லைனை இதில் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே லைன் தான் பட் இதுக்கான கிராஃப் இது மூணுமே கிடையாது இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கான கிராஃப் வந்து இது மூணுமே கிடையாது ஸோ இந்த மூணு அப்போ எது சார் இப்போ இந்த இப்போ இப்படி ஒரு லைனே இருக்காதுன்னா அப்படிலாம் கிடையாது இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது பட் அதோடய ஃபங்க்ஷன் வேறவாக இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் வேறவாக இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் வேறவாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான கிராஃப் பார்க்கலாம் நீங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா நான் போட்டு காமிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான கிராஃப் எப்படி சார் போடுறதுனா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் கிளாஸ்னோட பார்த்துருப்பேன் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டு இது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்
நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்புங்கிறது இந்த நேச்சுரல் நம்பரை நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா டொமைனில் உள்ள நேச்சுரல் நம்பரை மீன் பண்ணுறோம் இந்த நேச்சுரல் நம்பர் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா கோடமைனில் உள்ள நேச்சுரல் நம்பரை மீன் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் ஒய் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்று ஸோ நான் எக்ஸுக்கு ஒன்று கொடுத்தேன்னா இங்கே என்ன வரும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன வரும் ஒன் கமா ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கே தான் வரும் அடுத்த நம்பர் என்ன நேச்சுரல் நம்பரில் டூவா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வந்துருமா அடுத்து டூ கமா டூ இங்கே வரும் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியணும் லைனோட டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் வட்ஸ் எ டெஃபினேஷன் ஆஃப் லைன் நம்ம ஸ்டேட்டில் இது பேர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் படிக்கிறோம் டென்த்தில் படிக்கிறோம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லைனாக கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ லைன் எடுத்துகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாட்டட் பாயிண்ட்ஸ் இப்படி பார்த்துட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நிறைய டாட்டட் டாட் இப்படி டாட்டட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சோம்னா பார்க்குறப்ப நமக்கு லைன் மாதிரி தெரியும் எல்லாமே டாட்டட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து லைன்னால் என்னென்னா ஜாயினிங் டூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது லைன் தான் டெஃபினேஷன் என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஆரம்பிச்சு இதுக்கிடையில் ஏகப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஈக்கு இது லைன் லைனோட டெஃபினேஷன் ரைட்டா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டு பாயிண்ட்டு பிளாட் பண்ணி இது ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பரில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்று அதுக்கு நான் கிராஃப் ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்து டூ அதுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்த நம்பர் எனது த்ரீ தானா எக்ஸ் இஸ் இக்கோட் த்ரீ ஸோ ஒய் இக்கோட் என்ன ஒரு த்ரீ த்ரீ அடுத்து ஃபோரா ஃபோர் கொடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் இக்கோல் டு ஃபோர் ஒய் சிக்கோல் டு ஃபோர் இங்கே வருமா ஃபோரு அப்போ வந்து உன்னுடைய கிராஃப் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸ்டே ஒன்லி டாட்டர் டாட்டர் கொடுத்து வரும் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கிராஃப் இது தான் இவ்வளோ தான் இதில் எந்த கனெக்ஷனுமே வராது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான கிராஃப் இதுதான் உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் சார் அப்போ நான் வந்து டென்த்தில் இந்த மாதிரி ட கொடுத்ததோட நான் எப்படி சார் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அடுத்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இவன் கொடுத்துருக்க இந்த டொமைனுக்கு இந்த கோடமைனை வச்சு கொடுத்துறதுக்கு இது தான் கிராஃப் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இதில் அந்த இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டோம்ல ஸோ அதுக்கு கிராஃப் எப்படி வரும்னா இஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கலாம் இஃப் எஃப்ரம் ஸோ மெயினாக இந்த இடத்துல டொமைன் தான் மெயினாக இங்கே நான் வந்து ரியல் நம்பரும் போட்டுக்கிறேன் ரியல் நம்பரும் போட்டுக்கலாம் சரி இல்லை பாசிட்டிவ் டிஜனும் போட்டாலும் சரி ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸே இங்கே நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை இங்கே என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னா அதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கான் ரைட்டா இங்கே என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னா அதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கான் ரைட்டா ஆனால் எஃப்ரம் இங்கே டொமைன் என்ன இதுக்கு இதுக்கு என்னப்பா டிஃப்ரெண்ட் இங்கே டொமைன் கோடம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டொமைன் எப்படி போட்டிருக்கான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேலி ஜீரோ ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் யாருக்கா தெரியுமா ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் யாருக்குமே தெரியாது ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் ஜீரோக்கு அடுத்த நேச்சுரல் நம்பர்னா சொல்லலாம் ஜீரோக்கு அடுத்த இன்டீஜர்னா சொல்லலாம் ரைட்டா ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு முன்னாடி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு எப்படி சார் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறதுனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸு ஒய் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு ரைட்டா இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னது ஜீரோவா ஜீரோ அப்ளை பண்ண என்ன வரும் இப்போ நான் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜி ஜீரோவில் பிளாட் பண்ணிட்டான் அடுத்து எக்ஸுக்கு நான் ஒன்று கொடு எக்ஸுக்கு ஒன்று இந்த இடத்துல நான் அடுத்த நம்பர் ஒன்று தான் எடுக்க முடியும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுக்குமே கன்ஃபியூஸாக வராது இது ரெண்டுக்குமே என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுனா இது நேச்சுரல் நம்பர் இது வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ரியல் நம்பர் வித் ஜீரோ அதாவது பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் வித் ஜீரோ இது ரைட்டா அப்படி இல்லாட்டா என்ன சொல்லுவாங்க நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் சொல்லுவாங்க அது ரைட்டா ஸோ ரியல் நம்பர்னால் எல்லாமே இருக்கும் அதில் அதாவது பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்
ஏன்னா இது பாசிட்டிவ்ல உயிரோட வழி பாசிட்டிவ் வரனால ஜீரோ டு இன்ஃபினி கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆறு போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ரைட்டாக கோட மீல பிரச்சனையே கிடையாது என்ன டொமைன் தான் மெயினாக ஸோ எப்போ வெக்ஸ் அதே எப்போ வெக்ஸ் தான் இப்போ சார் இன்னொன்று ஒன்று சொன்னியல்ல இது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்கான் அடுத்து ஒன்றுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிராஃப் போட்டோம்ல இந்த கிராஃபுக்கு அதெல்லாம் போடுவோம் தெரியல அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் என்ன சார்னா இஃப் எஃப் ரம் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்தா ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டூலேருந்து நீ கிராஃப் ஆரம்பிச்சுனா டூ டு இன்ஃபினிட்டி த்ரீலேருந்து ஆரம்பித்தா த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டி ஃப்ரம் ரியல் நம்பர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு சார் இதுக்கான கிராஃப் என்ன சார் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒன்று இது ஒன்று இருக்கும் ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்படியே இப்படி போகும் இது போயிடும் இதோட கிராஃப் இது எஃப் ஃப்ரம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டூ ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸு ரைட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ இதுலேருந்து நான் இந்த மூணு கிராஃபுமே பாருங்கள் மூணு கிராஃபுக்குமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒன்று தான் ரைட்டா ஆனால் மூணு கிராஃப்லேயுமே அந்த கிராஃபோட இது மாறுதா இங்கே டாட் தான் வச்சுருக்கு இங்கே ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்னென்னா டொமைன் தான் டொமைனை வச்சு தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி ட்ரா பண்ணுறங்கிறது முடிவு பண்ணவே முடியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து இன்னொன்று ஒன்று போட்டோம்ல சார் ஃபுல்லாகவே எப்படி சார் வரும்னா கவனிங்க சார் ஃபுல்லாகவே எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபோர்த்து பாருங்கள் இஃப் எஃப் ரம் ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸு ரைட்டா ஸோ இதுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ண சொன்னால் இதுக்கு தாப்பா அந்த மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் போட்டியல்ல இந்த லைன் சாரி இந்த லைன் அதாவது இங்கிட்டும் போகும் இங்கிட்டும் போகும் ஸோ இது போச்சுன்னா இதுதான் கிராஃப் அப்போ டொமைனர் ரியல் நம்பர் கோடமைன் ரியல் நம்பர் ஸோ ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேயே இருக்கிறலே பெரிய நம்பர் என்னென்னா ரியல் நம்பர் தான் ரைட்டா நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ரியல் நம்பர் வச்சு தான் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இருக்கிறலே பெரிய நம்பர் ரியல் நம்பர் தான் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டென்த்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அங்கே டொமைனை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க கோடமைனை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே சரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறப்ப இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்குவேன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அது அது லைனாக இருந்தால் மட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறது லைனாக இருந்தால் மட்டும் ஒன்லி லைன்ஸ்க்கு மட்டும் சொல்கிறேன் கோ இதுக்கெலாம் மாறும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை லைனை கொடுத்துட்டு இது எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னாவே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒய்யின் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒய் கொண்டு என்ன வருது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு வந்து டொமைனை பற்றி கோடமைனை பற்றி பேசவே இல்லைன்னா இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் நம்பர் தான் டொமைன் கோடமைன் ரைட்டா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்னது ரியல் நம்பர் தான் இருக்கிறதுலேயே டொமைன் கோடமைன் அதனால தான் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்குது நீங்கள் வந்து டென்த்தில் அப்படி ஒரு கோ ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்கான் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கொடுத்தா இதுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ண சொன்னால் நீங்கள் டொமைனும் பார்க்க மாட்டியே கோடமைனு அங்கே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க டேரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணி அப்படியே ஒரு இழு இழுத்துருது ரைட்டா இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் சல்லுன்னு இழுத்து விட்ருவோம் ரைட்டா அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலைன்னா டொமைனர் ரியல் நம்பர் தான் கோடமைன் ரியல் நம்பர் தான் ஸோ இது வந்து நான் ஒய்யி கோடு எக்ஸ் லைன் போட்டான் இந்த மாதிரி எந்த லைன் கொடுத்தாலும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் கோட்டு சிக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி லைன்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லீனியர் நீ கெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் லைன் தான் சார் லைன் எப்படி சார் சொல்கிறேன்னா எக்ஸோட பவரும் ஒய்யோட பவரும் ஒன்று இருந்தால் லைன் ரைட்டா புரியுதா இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை டொமைனை சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண அந்த கிராஃப் எல்லாமே மாறிட்டுருக்கா ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இது இப்போ நம்ம பார்த்த நாலு கிராஃப் உங்களுக்கு டிஃபர் பண்ணுறதுக்காக தான் சொன்னான் இந்த மாதிரி நிறைய கிராஃப் ட்ரா பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் போடலாம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லைன்லேயே நிறைய போடலாம் இதிலே கேவ்லேயும் வரும் எல்லாமே வருது ஸோ எல்லாமே போடலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி டொமைனை வச்சு எப்படி டிஃபர் ஆகுது அந்த கிராஃப் எப்படி டிஃபர் ஆகுதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் படிக்கிறப்ப இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அடுத்து என்னென்னா அதோட உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் சொல்ல
பேசிக் மேக்ஸ் அந்த வீடியோவில் இருக்கு ஸோ இதில் அந்த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் எப்படி சார் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறான்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும்தான் சொல்கிறோம் இதில் டொமைனும் கொடுக்கல கோடமையும் கொடுக்கல ரைட்டா வாட்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸோட டெஃபினேஷன் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரடா ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இது அப்போ ஒரிஜினல் டெஃபினேஷனு ஸோ இதுலேயும் லைன் தான் வருது பாரு இதுலேயும் லைன் தான் வருது எக்ஸ் கிரேடர் தான் ஜீரோன்னு என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கிரேடர் தான் ஜீரோ இங்கே வந்து இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறப்ப இங்கே ஜீரோன்னு போடுவாங்க ஸோ அதை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் எதில் வேணால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எதில் ஜாயின் பண்ணாலும் எக்ஸ்க்கு ஜீரோ கொடுக்குறப்ப ஜீரோ தான் வரும் ரைட்டா அப்போ எக்ஸ் கிரேடர் தான் ஜீரோ அதாவது பாசிட்டிவ் கிரேடர் தான் ஜீரோன்னு என்னது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் கிரேடர் தான் ஜீரோன்னு எழுதலாம் ஆர் x belongs to zero to infinity in alam x less than zero na ipdi alam alad x belongs to minus infinity to zero ipdi alam ellame open interval da idhu open interval da idhu open interval appo na enna artham idhu vande real number da idhu ulla appo zero to infinity na enna artham idhu kadaila irukra ellame real number da idhu kadaila irukra ellame real number da real illa irukra numbers la idhula vande idhu kadaila ulla negative real number a irukum idhu kadaila positive real number a irukum ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ரியல் நம்பர் தான் ஏன்னா இங்கே டொமைனும் சொல்லலை எஃப்ரோங்கிற ஃபங்க்ஷனே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஸோ அப்போ இதுக்கான கிராஃப் இப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்கே எக்ஸ்க்கு ஜீரோ கொடுக்குறப்ப இங்கே என்ன ஜீரோ வருதா இப்போ இப்படி வருமா அப்புறம் இதை நான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒய் தானே ஒய் சிக்கோட் எக்ஸ்னாவே நம்மளோடய கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் இப்போ இங்கே கொடுத்து பாருங்கள் நான் எக்ஸு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒய் கோட் எக்ஸுங்க கிராஃப் நம்ம இப்போ பார்த்ததுனால டேரெக்டாக நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று எடுக்கிறேன் அப்போ நீ ஒய் எக்ஸ் நான் மைனஸில் எடுத்தேன்னா ஒய் என்னென்ன எடுக்கணும் மைனஸ் எக்ஸ்னு எடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தோம்னா ஒய் வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே போடுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மை பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் மைனஸ் ஒன் கம்மா இது மைனஸ் ஒன் இது ஒன்று மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்று இங்கே இருக்குமா அடுத்த நான் என்ன விடுறேன் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டூன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒய் சிக்கல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ கம்மா ப்ளஸ் டூ இங்கே வருமா அப்போ இது அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா நல்லா கோனிய மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து வி ஷேப்பில் வரும்ப்பா கிராஃப் வந்து எப்பயுமே வி ஷேப்பில் தான் வரும் ரைட்டா இந்த கிராஃபை பார்த்தோட ஈஸியாக நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணிடலாம் சிம்பிளாகவே ட்ரா பண்ணலாம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா உள்ளே என்னப்பா இருக்குது சிம்பிளாகவே ட்ரா பண்ணலாம் உள்ளே என்னப்பா இருக்குது எக்ஸுன் இருக்குது ரைட்டா அதை ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வருதா ஸோ அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக அது வி ஷேப்பில் வரும் இப்போ இதே ஒரு கிராஃப் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது ஒரு கிராஃப் கொடுக்குறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதோட கிராஃப் இவ்வளோ தான் இதில் டொமைன் கோடமை நீ எதை பற்றியும் பேச மாட்டான் பேசலைன்னா நீ ரியல் நம்பர் தான் எடுத்துக்கணும் ரைட்டா அந்த ரியல் நம்பரை பிரிச்சுருக்கிறோம் அவ்வளோதான் எக்ஸ் வச்சு பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்படி கொடுத்து இது கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா டக்குனு எப்படி பண்ணுறதுனா ஒன்று ஒன்றா நீ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை ஃப்ரே பிரித்து தனித்தனியாக எழுதுறதுனாலும் எழுதிக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ டைம்லாம் எடுத்துக்கணும் அவசியமே கிடையாது இந்த கிராஃப் நல்லா தெரியணும் ஏன்னா நம்ம டுவெல்த் போர்ஷனில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏரியா தான் அந்த ஏரியாவுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ண தெரியலனா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு தான் மெயினாக நான் கிராஃபை பற்றி நீங்கள் இப்போ போட்டுட்ருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ அப்போ வந்து அதில் கிராஃப் ட்ரா பண்ண தெரியலனா உனக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு இந்த கிராஃப்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி சார் டக்குன்னு போடுறதுனா உள்ளே என்னப்பா இருக்குது வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சீக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட வேலை என்ன வரும் ஒன்று இதுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா சார் இதானே ஒன்று இந்த ஒன்றுங்கிற இடத்துல கரெக்டாக வி ஷேப்பில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் கிராஃப் இப்போ தேர்ட் பாருங்கள் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறான் ஸோ இதுக்கு கிராஃப் கேட்குறேன் இதுக்கு எப்படி சார் கிராஃப் இருக்குன்னா உள்ளே என்னப்பா இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்
இப்போ இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கு உள்ளே என்ன வேலையும் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் ஜீரோ போன வாட்ஸ் எக்ஸ் வேலி மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ இதுக்கான கிராஃப் எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஒன்று இது ஜீரோ இது மைனஸ் ஒன்று இது மைனஸ் டூ ஸோ இதுக்கான கிராஃப் வி ஷேப்பில் இருக்கும் இப்படி ஒன்று போகும் இப்படி ஒன்று போகும் அவ்வளோதான் ரைட்டா இப்படி ஒன்று போயிடும் இப்படி போயிடும் வி ஷேப்பில் வரும் இப்போ அடுத்த கிராஃப் போகிறோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ உள்ள உள்ள எல்லாமே நான் லீன் இருக்குது இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ இதை ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணால் நான் வரேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் தெரியா ஸோ அப்போ இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே ஒன்று இது டூ இது த்ரீ ஸோ இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் மாடலஸ் ஃபங்க்ஷனாக என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாடலஸ் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அந்த மாடலஸ்க்குள்ள அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே எக்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருந்தால் எப்படி கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இது மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் சார் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனா என்ன சார் இப்படி தான் இப்படி தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை பார்த்தோட சார் இது பிராக்கெட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிலாம் ரீட் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா இதுக்கு பேர் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் இப்படி கொடுத்தா இதுக்கு பேர் வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன சார் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சார் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதுலேயே சொல்லலாம் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறான் அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் என்ன ஒன்று வரும் ஒன்றுமே கிடையாது ஆன்சர் இது எப்படி போடுறேன்னா எப்படி சார் நான் அதை ஒன்றுன்னு போட்டேன்னா வர்ற ஆன்சரு இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் இன்டீஜராக இருக்கணும் இங்கே நீ போடுற வேல்யூ விட கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் இன்டீச்சராக இருக்கணும் இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் நைன் போடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைனுக்கு நியரஸ்ட் இன்டீச்சர் என்னென்னது டூ ஒன்று ரைட்டா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைனுக்கு நியரஸ்ட் இன்டீச்சர் என்னது டூ இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் இது இது விட கம்மியான இன்டீச்சர் ஒன்று தானே இப்போ ஒன்றுன்னு போடணும் ஸோ அப்படி போடணும் நீ பாடு ஒன் பாயிண்ட் நைனுக்கு இன்டீச்சர் டூ த்ரீ ஒன்று அப்புறம் ஜீரோவில் இருக்கலாம் அப்படி அவ்வளோ தூரம்லாம் போகக்கூடாது நியரஸ்ட் இன்டீச்சர் எடுத்து அதில் இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஏன்னா இதுக்கு எனக்கு நியரஸ்ட் இன்டீச்சர் ஒன்று ஜீரோ ஸோ ஜீரோ தான் போடணும் ரைட்டா இப்போ இதுலேயே பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போடுறான் ஸோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி இப்படி போட்டிருந்தாவே அது வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் இது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு எல்லோரும் என்ன போடுறது தெரியுமா இதை பார்த்தோன்னே டக்கு டக்குன்னு இதயத்துக்கு எழுதுறது சார் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் கேட்டேன்னா டூ பாயிண்ட் நைன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் டூனு வரும் இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸுன்னு கேட்குறேன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இதோட ஆன்சர் என்னது ஃபிஃப்டீன் ரைட்டா இப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டீனு சார் இது வந்து என்ன பண்ணுறது எல்லாம் ப்ரீ ஃபிட் பண்ணிடுது ஒன் பாயிண்ட் நைன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்துடுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்துடுது டூ பாயிண்ட் நைனா ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்துடுது அப்போலாம் எடுக்கக்கூடாது அப்போ நான் இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் நீ மைனஸ் செவன் போட்டக்கூடாது ஏன்னா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நியரஸ்ட் இன்டீஜர் என்னது மைனஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் இதில் எது சின்ன நம்பர் அதை தான் போடணும் நீ பாடுக்கு இதை பார்த்து அப்படி மைனஸ் செவன் போட்டுக்கூடாது மைனஸ் எயிட் தான் வர ஆன்சர் ரைட்டா இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் நைன் கேட்டேன்னா இப்போ இருக்கு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இப்போ இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே நியரஸ்ட்டாக செவன் போட்டாச்சு இல்லை மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எடுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதில் இது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் தான் ரைட்டா நெகட்டிவில் வந்து பெரிய பெரிய நம்பராக தான் சின்னதாகும் அது அதில்
ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் என்ன வேணால் எடுத்துக்க ஆனால் ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போட்டிருக்கான் இது வரைக்கும் கிரேடஜ் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இது மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து டூ வரைக்கும் இதோட கிரேடஜ் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஒன்று ஏன்னா ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எல்லாமே ஒன்று ஸோ டூவிலிருந்து ஆரம்பித்து த்ரீ வரைக்கும் கிரேடஜ் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ த்ரீ இப்போ அடுத்து வந்து த்ரீலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் த்ரீலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபோர் வரைக்கும் கிரேடஜ் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து ஃபோர் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வரும் டூ வரும் சாரி இது டூ வரும் அதாவது ஏன்னா டூ பாயிண்ட் நைன்னா டூ தானே வரும் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்னா த்ரீ தானே வரும் த்ரீ 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 நான் அடுத்தது நினச்சி அப்படி டேரெக்டாக போட்டால் ஸோ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன்னா ஒன்று போடுறோம்ல இங்கே டூ பாயிண்ட் நைன்னா டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன்னா த்ரீ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஃபோருக்கு ஃபைவ் கிடையில எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் என்ன வரும் கிரேடஜ் இன்டீஜ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து கிரேடஜ் இன்டீஜ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு வரும் அப்போ இதுதான் ஒய்யி இப்போ நான் வந்து அப்போ ஜீரோ டு ஒன்று கிடையில எக்ஸோட வேல்யூ மாற மாற ஒய்யோட வேல்யூ மாறுமா மாறவே செய்யாது ஸோ இதுக்கான கிராஃப் எப்படி சார் இருக்குன்னா அதை நீங்கள் பாருங்கள் இதுக்கான கிராஃப் பாருங்கள் ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம கிராஃப் போட்டுடலாம் இப்போ இப்படி கொடுக்க கொடுக்கலாம் இந்த கிராஃப் போடுறதுக்கு தான்ப்பா இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த கிரேடஜ் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் போடணும்னா எப்படி சார் போடுறதுங்கிறது தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி கொடுத்துட்டான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலைன்னா டொமைனேசி ரியல் நம்பர் கோடமே ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா ஏன்னா நெகட்டிவ் வருது பாசிட்டிவ் வருதுல்ல ஓகே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கிரேடஜ் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கான கிராஃப் எப்படி சார் வரும்னா இங்கே பாருங்களா நம்ம இந்த வேல்யூ வச்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் ஜீரோ போடுறப்ப எனக்கு என்ன சான்ஸரு ஜீரோ கம்மா ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இது ஒன்று இது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இன்னும் அப்படியே நம்பர் எக்ஸ்டன் ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் அதான் இந்த மாதிரி யாராமாதிரி போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்டன் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ நான் ஜீரோ போடுறேன் எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தேனா இங்கே ஜீரோ ரைட்டா அடுத்து நான் எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் எக்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதாவது எக்ஸுக்கு நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கொடுத்தேன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன வரும் ஆன்சரு ஜீரோ தான் வரும் ஜீ அதாவது எக்ஸுக்கு ஜீரோலேருந்து ஒன்று கிடையாது எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ நான் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குன்னா அதோட வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இங்கே இருக்குன்னா இங்கே வரும் பாயிண்ட்டு ஸோ உனக்கு ஜீரோ டு ஒன்று வரைக்கும் இங்கே வரும்பா பாயிண்ட்டு அந்த இப்படி பண்ணி காமிக்கிறேன் இது இந்த இடத்துல பிளாட் பண்ணியிருப்போம் ஒன்றுன்னு வந்ததோட டக்குன்னு என்ன வந்துடுது ஆன்சரு ஒன்றுக்கு போயிடும் டக்குனு இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரவுண்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட் இல்லைன்னு இருந்தோம் நல்லா ஷேடோ பண்ணியிருக்கும் பாரு ஒன்றுனா இங்கே வந்துடுது ஸோ அப்போ ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இங்கே வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றா இங்கே இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூனா இங்கே இருக்கும் அப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி வரும் டூன்னு போட்டு தான் இப்படி போயிடும் அப்படி படி மாதிரி இருப்பா இந்த ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் இப்படி போகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதோட கிராஃப் இவ்வளோதான் கிராஃப் இது எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை ஏன்னா இப்போ நான் டூன்னு போட்டோம்னா இங்கே போயிடுது ஒன் பாயிண்ட் நைன்னா இந்த இடத்துல வந்துடுது ரைட்டா ஸோ இது அப்படியே இங்கிட்டு போகுது அதே மாதிரி இங்கிட்டு வரும் இப்போ நான் நெகட்டிவ் வேலி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ரைட்டா அப்போ ஆன்சர் என்ன போடணும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடுவோம் ரைட்டா அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஸோ அப்படியே இது கிராஃப் இப்படி வரும் இந்த கிராஃப் இப்போ ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோ வரும் இது கிராஃப் இப்படி போகும் படி அதாவது ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் அதெல்லாம் எடுத்துலாம் இப்படி போயிடும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதோட கிராஃப் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த மாதிரி போகும் நெகட்டிவாக இருந்தால் அப்படிங்கிற போகும் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ மைனஸ் டூன்னு போகும் மைனஸ் த்ரீ இப்படியே போயிடும் ரைட்டா ஸோ ந